，我要去一班上课，我也要去一班上课。只有头上算是等于十的同学才能进一班。我头上的算式是五加五，五加五等于十。所以我是一班的，三加七也等于十，那我也是一班的，我们是同班同学，八加二同样等于十，看来我们都是一班的。你们肯定搞错了，刚刚我听老师说了，一班只有一个同学，只有一个，难道是我们算错了？那我们中间谁才是一班的呀？我来帮你们算算就知道了。小魔女，你头上的是五加五，五加五等于十，你就是一班的。原来我是一班的学生呀，看来我没有算错，那我就去一班上课了。可是小魔王八加二应该也等于十才对呀、啊。小五，你先用手指头数一数五加五等于几吧。我肯定小魔女是一般的。好，我数数，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。五加五的确等于十。我都说了，我不会算错的。嗯，你的算术的确很好。那我是几班的？小泰罗，我帮你算算就知道了。三加七等于。贝利亚老大告诉我要多让几个同学去他的班级里，现在就看我怎么忽悠他们两个。小魔王，怎么你还没算出来呀？是不是你也不会算啊？当然不是啊，我已经算出来了，三加七等于九。你不是一般的学生。嗯，总感觉哪里不对。哎呀，小泰罗，我保证是对的，你要相信我，我可是数学天才。那我是几班的呀？我也不知道，你去找人问问等于九是几班的吧。好主意。小五，八加二等于十一，你也不是一般的。小魔王，我觉得你应该是算错了。不可能，绝对不可能。你想想，刚刚我是不是把小泰罗和小魔女的算式都算对了？这样呀，那我去问问数字十一应该去几班。小泰罗，你说我们应该去问谁呀、啊？小五，小泰罗，马上上课了，你们怎么还不进教室？可是贝利亚，我们不知道是几班的呀。那我来帮你们算算吧。小泰罗，你的算式是三加七等于九，你是我们二班的。原来我是二班的呀，那我先去。去上课了，小五，你的算式是八加二等于十一，十一是几班的呢？哎呀，我忘记了，那怎么办？小五，这样吧，反正已经上课了，你也找不到教室，不如你先去我们二班上课吧。我要擦掉比比东妈妈的颜色。小五，我可是你妈妈，你为什么不给我画上颜色，反而要擦掉颜色呀？因为你不是好妈妈。哎呀，下雨了，我们怎么上学啊？没事的，小雪，家里有一把雨伞，你快拿着上学去吧。好啊，小五妹妹，咱们走吧。不行，小雪，这把伞这么小，两个人用会淋湿你感冒的。你快自己去学校吧。小五今天就请假，别去了。为什么呀，妈妈？下雨就请假，老师会批评我的。没事的，你姐姐学习好，不能耽误功课。小雪，你快上学吧。那好吧。小五，快回家帮妈妈干活。妈妈，你偏心。<咳>小五妹妹，快过来看动画片啊！好啊，好啊！小五，快去厨房帮妈妈做饭，就知道看电视。对不起，妈妈。小五，咱们去帮妈妈干活吧。不用不用，有小五一个人就够了。小雪，你学习那么累，看电视好好休息一会儿。妈妈，我每天也要学习到很晚，为什么只有小雪姐姐可以休息？我却要帮着妈妈干家务。小五，干点活你怎么这么多废话？不干活晚上别吃饭。妈妈，你偏心姐姐，我才不给你颜色呢。就是，比比东妈妈不是好妈妈，我妈妈才是好妈妈。我给妈妈涂颜色，擦掉比比东妈妈的颜色。小强，我又怎么惹到你了？妈妈，你做的鸡腿太好吃了，小五他们一定没吃过这么好吃的鸡腿。小强，妈妈做了很多，一会儿你给小雪、小五他们送过去吧，他们是你的好朋友。好东西要和好朋友分享。我知道了，妈妈你太好了。小雪、小五，你看我给你们带什么好东西了？哇，这么多鸡腿！这是我妈妈特意让我带给你们的。我们是好朋友，快尝尝吧。小强，你过来了。小五，快去把衣服洗了。可是我还没吃鸡腿呢。鸡腿等干完活再吃，衣服都泡好久了。好吧。小雪，快尝尝鸡腿。这可是小强特意给你送过来的，嗯，真好吃。那你就都吃掉吧，喜欢以后妈妈也给你做。不用给小五妹妹留些吗？不用不用，一会儿就吃饭了，饿不着她，你快吃吧。比比东阿姨，你对小五不公平，你不是好妈妈。我怎么不公平了？小雪大，多吃点怎么了？你就是不公平，我也要擦掉你的颜色。小五、小雪，下午的舞蹈表演可好看了，咱们一起去看吧。好啊，好啊，我都期待好多天了。不行，小五你作业家务都没做，哪都不许去。
：“小雪，你和冰公主一起去看舞蹈表演吧。”可是妈妈，姐姐和冰公主的作业也没写呢，为什么就我不能去？是啊，比比东阿姨，我们可以看完表演回来再写作业。你们是你们，小五是小五，他写作业慢，干活也慢，哪有那么多时间出去玩？你们快去吧。比比东阿姨，你这样不公平，是不会有小伙伴喜欢你的。哼，我家小雪一定会喜欢我，给我恢复颜色的。对不起，妈妈，我也觉得你做的不对。我希望你能对妹妹和我一样好，我也要擦掉你的颜色。啊？什么？为什么会这样？难道我真的做错了吗？比比东妈妈，好妈妈一定不会因为学习或年龄什么的区别对待自己的孩子的。好妈妈要公平的对待每一个孩子，真的是这样吗？你们的妈妈也是公平的对待你们的吗？我要吃蔬菜水果，我也要吃蔬菜水果，我才不吃蔬菜水果呢！我要吃辣条。比比东，你有麻烦了。臭小五，你是不是想找我麻烦？发现有人没有吃小五一样的食物，消失。咦，比比东怎么消失了？从现在开始，大家都要和我吃一样的食物，不然就会消失的。为什么啊？我不知道。今天早晨和我吃不一样食物的人都消失了。那好吧。我要吃个玉米，粗粮更健康。我也要吃个玉米。小五，你能不能吃点汉堡，喝点可乐啊？我好馋啊。可是吃这些食品对身体不好，我不想吃垃圾食品。Several days later. 哎呀，好多天没吃零食，我都快忘了零食是什么味道了。有个好消息，有个坏消息，你们想先听哪个？我想听好消息。好消息就是以后你们可以不用和我吃同样的食物了。真的，太好了，我终于能吃棒棒糖了。那坏消息呢？坏消息就是从现在开始，我做什么事，你们就要做什么事，不然也会消失的。哼，我才不信呢。我要学习了，你要是不信的话，可以试试。那我也,那我也学习吧。哼，学习太无聊了，我要出去玩。发现有人没有和小五做同样的事，小西。好可怕！还好我们都和小五一样开始学习了。Later。学累了，我要出去锻炼身体了。好吧，好吧我们我们也去锻炼身体。小五，你好厉害，做俯卧撑竟然这么轻松。你们如果锻炼的多了，也会很轻松的。哎呀，我做不动了，小五，我好累呀、啊。我们能不能不锻炼身体了？可是，只有不断的锻炼身体，身体才会越来越健康。我要保持自己健康的身体，就要坚持锻炼啊！龙龙，加油吧，不跟着做，我们会消失的。考试开始。咦，怎么感觉这次考试这么简单？是啊，以前看试卷的题都好难。这次感觉我都会做，老师，我做好了，很好。小五光头强蓉蓉，你们三个这次都是一百分，太棒了！你们上午的体育考试也都是满分，这三个全能奖杯是学校奖励你们的。哇，这是我第一次得奖杯，嗯，这都得感谢小五，跟着他，我们不但养成了好的饮食习惯，还努力的学习锻炼身体。是啊。虽然一开始是因为害怕消失，但是现在我们能进步这么大，确实应该感谢小五。你们都进步了，我也很开心。以后你们可以不用和我做同样的事了，因为你们都养成好习惯了。其实这些都是老师的计划。哦、原来是这样，小五，我们还是要谢谢你的帮助。选妈妈了，选妈妈了。这是冰雪妈妈，谁要进这个妈妈肚子里？我进冰雪妈妈肚子里。我们也要进妈妈肚子里。一个妈妈肚子里只能进去一个宝宝，那怎么办呢？我再带你们去找新妈妈。哇，又有怀孕妈妈了。这个是火焰妈妈，谁要进这个妈妈肚子里？我要进，我也要。是我先说的，我进去了。现在就我没有进到怀孕妈妈的肚子里了。小五别急，我知道还有最后一个怀孕妈妈。那太好了，快带我去吧。这是最后一个怀孕妈妈，她是彩色妈妈。哇，好漂亮的妈妈，我要进去了。妈妈肚子里好温暖。好了，现在三个宝宝都进入妈妈肚子里，希望你们快快出生。好的。小五，让我也进你妈妈的肚子里吧。
。什么？比比东小红俊，你们两个宝宝为什么不待在自己妈妈的肚子又跑出来了？事情是这样的。哎呀，火焰妈妈的肚子里太热了，我热得受不了了。啊，寒冰妈妈的肚子里温度太低了，我快冻僵了，我待不下去了。就是这样，我妈妈肚子里太热了，我妈妈肚子里太冷了，只有小五你的彩色妈妈肚子里最舒服，就让我们也进你妈妈的肚子里吧，求你了。那好吧，你们进来吧。啊，这里好舒服，我们三个以后一起出生。哎呀，我的肚子突然好痛啊！啊，妈妈肚子痛，是不是因为我们三个宝宝都挤在妈妈肚子里，妈妈肚子才痛的？哎呀，那怎么办呢？是我让妈妈肚子痛的，原来是你细菌，我们要保护妈妈，消灭你。那你们就试试看吧，来吧。一丈石头，剪刀，布。嘿嘿，我赢了，我输了。啊！耶，细菌消灭了，妈妈肚子应该不痛了。我的肚子还是好痛啊，妈妈还是肚子痛，怎么办啊？一定还有细菌，小五，我们分头去找。好的，又找到一个细菌，哼，别想消灭我，来吧。石头、剪刀、布、哦，是我赢了。耶，又消灭一个，不知道小五找到细菌了没有？我找到最后一个细菌了。我可是细菌大王，你不怕我？我要保护妈妈，只要消灭你，妈妈肚子就不会痛了。好，来吧。石头、剪刀、布。啊，我输了，怎么办？嘿嘿，你消灭不了我。小五别怕，我这里有消毒液，我喷。哦、我的肚子不疼了，谢谢小宝宝们。我们来找人类朋友啦。冰精灵，你的翅膀是什么样的？老师，我的是灰色翅膀。不错，你的翅膀很好，可以进入会场。小五精灵，你的翅膀是什么样的？老师，我的是黑色的残破翅膀。天哪，这是我见过最美丽的翅膀。你也可以进入会场。老师，我也要进入会场找朋友。停！小雪精灵，你的翅膀颜色这么鲜艳，不可以进入会场。我的翅膀可是金色的，这么漂亮，凭什么我不能进入会场？哼，颜色越鲜艳的翅膀越让人讨厌。你快点离开吧。不行，一定很多人喜欢我，不让我进去，我偏要进去。小五精灵丁精灵，翅膀越黑越残破的小精灵越会被人喜欢。你们快到舞台站好，一会会有很多人来看你们，与你们做朋友的。真的太好了，才不是呢！小精灵当然要有漂亮鲜艳的翅膀才会被人喜欢。你胡说！咦，你不是小雪精灵吗？刚才不是告诉你，你不可以进入会场吗？你怎么偷偷进来了？还不快点出去！老师，求求你，别赶我走，我真的很想和人类做朋友，求你给我一次机会吧。好吧，那就让你试试。不过如果没人喜欢你，我还是会把你赶出去的。太好了，一定会有很多人喜欢我的。小五精灵，你们猜第一个人会喜欢谁？我不认识你这个可耻的精灵，我不想和你说话。是啊。和你站到一起，我都觉得羞耻。你离我们远点。小五精灵、冰精灵，你们太过分了。我们来看守护精灵朋友啊，五六七，你看这个小五精灵就是我最喜欢的守护精灵，他好可爱。冰精灵也是我最喜欢的守护精灵，他们都好漂亮。咦，这里怎么还有一个翅膀颜色这么鲜艳的小精灵？他怎么能出现在这里？是啊，老师，老师你在吗？五六七怎么了？老师，这个自私胆小的小精灵怎么能在这里？我们才不想和他做朋友呢！是啊，太过分了，这是对我们最喜欢的守护精灵的侮辱。我们走，太让人生气了。小雪精灵，你不是说会有很多人喜欢你吗？老师，求求你再让我等一会，我相信一定会有小伙伴喜欢我的。好吧，最后一次机会，如果还没人喜欢你，我就要赶你走了。爷爷，小精灵的翅膀怎么都颜色暗淡啊？因为残破，颜色暗淡的翅膀才是最美的翅膀。不对啊，爷爷，你看这个小精灵，它的翅膀是金色的，好漂亮啊！太好了，终于有小伙伴喜欢我了。小强，你不能喜欢这个小精灵。为什么啊，爷爷？
，因为只有自私懦弱的小精灵的翅膀颜色才是鲜艳的，只有这些翅膀暗淡残破的守护精灵，他们才是我们人类最好的朋友。我们快离开这里！看到这个小精灵，我就生气。为什么大家都不喜欢我？我这么漂亮，我不是自私的小精灵。小雪精灵，你忘了吗？小精灵们，求求你们，帮帮我们吧！老奶奶，怎么啦？有怪兽跑到我们史莱克小镇了，我们的家都要被破坏了。老奶奶，你别急，我们这就去保护大家，消灭怪兽。哼、哦，我才不去呢！我这么漂亮，战斗会弄坏我美丽的翅膀的。小伙伴们喜欢我们，是因为我们努力的保护大家，而你只想着自己。哎呀，对不起，我知道错了。<笑>小雪精灵，你别哭了。只要你以后真心的守护小伙伴，小伙伴们一定会喜欢你的。真的吗？当然了，不信你听听小伙伴们的答案。老师，我们来当公主了。主了你们是小伙伴选出来的后辈公主，快点选你们的公主套装吧。红色是热情公主套装，粉色是帮助公主套装，蓝色是理智公主套装，金色是希望公主套装。老师，我想给别人带来希望，我想要希望公主。不行，小五，我是金色的头发。这个套装我穿才最漂亮，所以金色的套装最适合我穿。那那好吧，那我就选粉色的，帮助公主套装，多帮助别人也是很好的。好了，你们已经是后辈公主了。一个星期后，小伙伴们会选择你们中的一人成为真正的公主的。那一定是我，我现在这么漂亮，小伙伴们一定会选择我的。One week later， 小五，您还是放弃吧。这个星期有好多人夸我漂亮，能当公主啦。谁能当公主，一会就知道了。我来选公主啦。五六七，你不是说我漂亮吗？快给我投票吧。嗯，小五不配当帮助公主，我正准备给你投票呢。五六七，我怎么不配当帮助公主啦？哼、嗯，说起来就生气。五六七，把这个鸡腿给我。这是我刚买的，我才不给你呢。这个你不能吃，快给我。不给不给。你怎么不听呢？快给我，小狗给你吃吧。哎呀，有人摔倒了。小五，你抢我的鸡腿，喂小狗，你帮助我什么了？是啊，小五，你是帮助小狗的帮助公主吗？不是的，五六七，当时有人摔倒了，我没来得及跟你解释，事情是这样的。哎呀，我的鸡腿怎么掉地上了？不行，我得赶紧捡起来。这都是钱啊！老板，我要买个鸡腿。太好了，这个鸡腿最大了，卖给你吧。谢谢老板。<笑>这个老板太坏了，怎么能把脏的鸡腿卖给五六七呢？你吃了会坏肚子的，我得去阻止他。掉地上的鸡腿人不能吃，但小狗是可以吃的。我怕你坏肚子，想帮助你，才把鸡腿扔给小狗的。那个老板后来也被坏人管理局给带走了。原来是这样啊，对不起小五，我误会你了。我这张票投给你。谢谢你，五六七。哼，喜欢我的人多了，一会就会有人给我投票了。我来给宝贝女儿投票了。妈妈，你倒是投票啊！糟了，乖女儿，我的票落家里了，我这就回去拿。妈妈，你也太笨了。我来给公主投票了。小强，快给我投票吧！不要，我才不给你投票呢。千仞雪，我书包不见了。你帮我找找吧，小强，你烦不烦？没看到我在这忙着拉明天的公主选票吗？小强，我帮你找吧。你今天除了学校，还去过哪里？我还去过图书馆和蛋糕店。这样，那我去蛋糕店找，你去图书馆找，这样可以更快些。好的，小五，多亏了小五的帮助，我才能找到书包，所以我给小五投票。谢谢你，小强。姐姐们，我也来投票啦！王默，你要给谁投票啊？我就差一票了，我要投给小雪姐姐。为什么呀？哥哥，哥哥，你就把手机再给我玩一会吧。妹妹，你都玩好久了，该歇歇了。是啊，王默，我们要保护自己的眼睛。你们也太过分了，王默多玩一会怎么了？我们满足他的希望，让他开心不是更好？对呀、啊，哥哥，快把手机给我，还是小雪姐姐最好啦。我就喜欢小雪姐姐，我要给你投票。谢谢你，王默。小公主们，
，我来了。老奶奶，快把票投给我吧，我可是帮你捡到钥匙了。不，我要把票投给小五。咦，好大一串钥匙。对了，我在这等着钥匙的失主过来，他一定会好好感谢我的，我就能买那个好看的发卡了。小姑娘，你看到一串钥匙了吗？是不是这个？太好了。就是这个，谢谢你，小姑娘。不用谢，给我十个狗头币就好了。为什么啊？我等你这么久，难道不值得你好好感谢感谢我吗？可是你不是希望公主吗？对呀、啊，所以我希望你感谢我啊。你，你太过分了。小五和你不一样，他是真心的帮助别人，所以我给小五投票。太好了，我集齐三张票了，我是真正的公主。不行，这张票是我的，明明是我帮了他。啊、千仞雪，你怎么能抢我的票？快还给我！不还不还，这就是我的。乖女儿，妈妈终于把票找到了。太好了，我先集齐三张票了，我才是史莱克王国的真公主。千仞雪，你怎么能这样？你犯规了，这样小伙伴们是不会喜欢你的。哼，你胡说！我就是真公主，我最漂亮了，所有人都会喜欢我的。我是最受欢迎的小精灵，风精灵，大家才不喜欢你呢。我雪精灵才是最受欢迎的。我来给小精灵投票啦！五六七，快给我投票吧！前几天最热的时候，是我给你带来凉风的。风精灵，我才不给你投票呢，我要给雪精灵投票。为什么呀？哼，说起来就生气。攒了三天的零花钱，终于买到美味的汉堡了。我要慢慢吃。呸呸呸！怎么吃了一嘴土？我的汉堡，都怪你风精灵。如果不是你吹那么大的风，我的汉堡也不会被吹走了。你赔我的汉堡，这也不能全怪我呀。谁让你在外面吃东西了？不怪你，怪谁？小雪，我又怎么惹到你了？妈妈。你给我买的太阳帽和魔镜太漂亮了，我好喜欢。宝贝女儿喜欢就好，这可是妈妈跑了好几个城市才买到的，别人都没有。妈妈，我太爱你了。<咳>啊，我的墨镜，我的太阳帽，这个破风，快停下来，我要收拾你。风精灵，都怪你乱吹风，我的墨镜和太阳帽才不见的，我讨厌你，我给雪精灵投票。风精灵，看来我才是最受欢迎的小精灵，大家都不喜欢你。谁说的？没有风精灵，大自然就不会有美丽的鲜花盛开。我喜欢风精灵，我要给风精灵投票。谢谢你，蓉蓉。有什么了不起？我觉得雪花比鲜花漂亮多了。我也来给小精灵们投票了。王墨，你可是说过不喜欢风吹乱你的头发，快给我投票吧。可是我更不喜欢你。下雪了，好冷啊！王墨，都下雪了，你怎么还穿这么少啊？老师，我妈妈出门了，早晨上学太着急，我没找到厚衣服。<咳>你呀、啊，都快冻感冒了。我这有套棉服，你快换上吧。谢谢老师。雪精灵，都怪你乱下雪，我才会感冒的。我要给风精灵投票。哼。你自己不找厚衣服穿，冻感冒了，怎么能怪我呢？太过分了！我觉得就怪你，小强，你又生什么气？糟了糟了，上学要迟到了，快跑啊！哎呀，好疼啊！小强，你怎么了？唐三，下雪地太滑了，摔得我好疼啊！你别急，我过去扶你起来。唐三，你没事吧？雪精灵，都怪你下雪把路面弄得那么滑。好多小朋友都摔跤了，可是小强，我下雪时你在外面打雪仗堆雪人时可不是这样的，你那是不是特别开心嘛？还说要是一直下雪就好了，那那我选雪精灵吧。小强，你放风筝的时候是我帮你吹起来的，你可是最喜欢放风筝了。这个这个这下我也不知道该怎么选了，夏天有风精灵更凉快，冬天有雪精灵才更美丽。我要把票投给风精灵还是雪精灵呢？我们来照顾小精灵了。老师，这个有兔耳朵的小精灵怎么一直哭啊？我也不清楚，他们都叫他哭精灵。这么讨厌的小精灵，我才不要照顾他呢！我要那个金色的小精灵，看着就喜庆。
我也不要照顾总哭哭啼啼的小精灵，那个安安静静的蓝色冰精灵一看就好照顾，我选冰精灵。唐三，你擅长安慰别人，要不这个爱哭的小精灵就归你照顾吧。好吧，老师，我会好好照顾他的。小精灵，你别伤心了，你饿了吗？我去给你拿些水果，你先吃点东西吧。啊、哇，这么多水果，这。这都是你哭出来的吗，小精灵？你好厉害呀、啊！唐三哥哥，我小时候中过暗黑诅咒，总会伤心流眼泪，但是我的眼泪能随机实现别人的愿望。小精灵，你的眼泪好神奇啊！不过我能为你做点什么吗？要不我陪你去买些衣服散散心？这么多衣服，这到底是我照顾你，还是你照顾我呀、啊？山河边，云寻醉，如林间花成一场雨。天地间，一并肩，划破了情缘。比比东姐姐，快接着唱啊！我要听喜庆的音乐。金精灵，我都给你唱一天了，你让我歇会行不行？我不管，你答应过老师要好好照顾我的，不然我就让老师给你打零分。好好好，我唱。不过你先等下，我去买点饮料润润嗓子。那你快去买，记得我只喝暖暖的草莓奶茶，不能太烫，也不能太凉。好好好，真难伺候，这个金精灵太讨厌了。我要去五六七那看看，换那个安静的冰精灵回来。咦，五六七，这么晚了，你怎么在门外站着呀？别提了，这个冰精灵脾气太差了。我在屋里不能说话，不能走路，不然他就用冰魔法动我，说我太吵了。到了晚上更过分，连我的呼吸声都嫌吵，把我从房子里赶出来了。你这个冰精灵我也照顾不了，我去唐三那看看吧。不知道他的哭精灵好不好照顾？肯定更不好照顾。如果不是怕被打零分，我才不照顾这些小精灵呢。唐三哥哥，尝尝我做的菜。<笑>唐三哥哥，吃点水果。<笑>唐三哥哥，喝点牛奶补充营养。<笑>唐三，你这怎么有这么多哭精灵？他们怎么不哭还照顾你呀、啊？比比东，这个才是哭精灵。刚才我跟哭精灵说多几个人照顾他就更好了，结果他就哭出了好几个自己来照顾我。唐三哥哥，我去给你洗衣服。唐三哥哥，我去给你打洗脚水。唐三哥哥，我去给你铺床。哭精灵，谢谢你。比比东，你不知道哭精灵的眼泪好神奇啊！水果，衣服。蛋糕、珍珠，想要什么都能哭出来，我都不知道该做些什么才算照顾他了。啊、还有这种好事？凭什么我的金精灵那么难伺候，唐三却在这享福？不行，我得想办法换过来。唐三，老师不是说让你安慰哭精灵吗？你看哭精灵一直哭，你也没有办法。不然咱们两个换换，我来照顾哭精灵。我的金精灵让我照顾的可开心了。真的吗？那好吧，希望哭精灵到你那能开心些。<笑>太好了，终于把金精灵赶走，把哭精灵换回来了，我要发财了！叮叮叮！哎呀，今天一直给金精灵唱歌，作业都忘了做了，这可糟了！啊，老师，你们是来帮我做作业的吗？什么？比比东，你竟然让老师帮忙写作业，今天作业加倍，不写完作业不许睡觉，我会一直盯着你写的。怎么会这样？为什么哭精灵在唐三那就那么好？那我这就把老师哭出来了呢，这不公平，谁能帮帮我呀？唐三，你是史莱克的王子，爷爷给你挑选了一个王妃。唐三哥哥，我们也给你挑选了一个王妃。什么？你们都给我挑选了王妃，在哪呢？他们都在外面呢。唐三，这是武魂殿的小雪公主，不但家世好，人更漂亮。唐三哥哥，这是小五姐姐，她最善良可爱。是啊。她是我们最喜欢的姐姐，我们希望她能成为你的王妃。唐三，你来选择吧。可是我并不了解他们啊。没事的，唐三，他们会和我们一起生活一段时间，你们互相了解一下，再做出选择。好吧。我千仞雪可是武魂殿的公主，天生就是王妃，哪来的丑小五竟然敢跟我争？还有那两个破小孩，等我成了王妃，看我怎么收拾他们。大家慢点，食物还有很多。小妹妹，这是你的食物。谢谢你，小五姐姐。小五姐姐太善良了，竟然把首饰都卖了，买粮食帮助大家。嗯，这个小五真的不错。哼，不就是装善良吗？我也会。
，小五妹妹，你歇一会儿，我来帮你。好的，小雪姐姐。哎呀，太臭了，这些人都不洗澡吗？我要被熏吐了，抓紧发完了，我要回去洗澡。小五、小雪，明天我要去巡视王国，你们谁陪我去？我们要在家学习，也需要人陪。这么热的天，在外边风吹日晒的，我会被晒黑的。在家还能有机会和唐三哥哥一起。<笑>我学习最好了，我陪五六七和小强弟弟学习吧。好吧，那我陪爷爷外出。小雪姐姐，你看这道题怎么做啊？我哪会啊，这两个孩子太烦人了。等我成了王妃，一定把他们都赶出去。五六七，小强，我看你们学习很累了。要好好休息，我这有手机给你们玩吧。可是小五姐姐和唐三哥哥不让我们玩手机，他们又不在，你们听我的。小雪姐姐，你太好了，我们早就想玩了。终于把他们打发走了，我现在就去找我的王子哥哥。爷爷，这是解暑的梨汤，你尝尝。小五，你还没休息啊？今天你一直照顾我走了那么远的路，太辛苦了。没事的，爷爷，我不累。今天太热了，我怕您中暑，喝点梨汤解解暑吧。不错，梨汤煮的很好。小吴，你也好好休息吧，明天还要照顾五六七他们呢。嗯，我知道了，爷爷。五六七小强，快来吃饭吧。哇，小五姐姐，这都是你做的，闻着好香啊。是啊，小五姐姐，你手好巧啊。哼，这些有什么好吃的？你们看，我给你们带回了什么？哇，汉堡、薯条、可乐，还有辣条，都是我们喜欢吃的。谢谢你，小雪姐姐。还好，今天逛街把吃剩下的汉堡都打包回来了，不然就让臭小五出风头了。可是五六七小强，这些食物吃多了对身体不好。什么不好？臭小五，你是不是不舍得给弟弟们花钱买吃的，就故意吓唬他们？五六七小强，你们听我的，随便吃。喜欢以后姐姐再给你们买。小雪姐姐，你太好了！不，不是这样的，我没有。<笑>小五太笨了，还有两个臭小子，等我成了王妃，我一分钱都不会给你们花，一定要把你们都赶出去。小五、小雪，你们在王宫里住了这么久了，是时候在你们两个之中选王妃了。爷爷、弟弟们，你们有什么意见吗？唐三，这次我觉得小五更适合当你的王妃。不对，唐三哥哥，我们更喜欢小雪姐姐、啊。你们的选择怎么都变了，这可怎么办？小伙伴们，小雪和小五到底谁才更适合当我的王妃？好难选啊！给比比东一个弟弟，给冰公主一个弟弟，回去后要照顾好弟弟。老师，我的弟弟呢？小五，原本要给你的弟弟生病了，你这次就没有弟弟了。没事的，老师，我可以照顾好弟弟的。好吧。那给你一个弟弟，比比东姐姐，我要上学迟到了，快帮我把衣服拿过来。五六七弟弟，我也要上学，你不会自己拿吗？你不给我拿衣服，就是不照顾我，我要告诉老师，给你打零分。我这就去给你拿衣服。对不起，小五姐姐，我起来晚了。没事的，唐三弟弟，你生病了就应该多睡会儿。我给你做的饭菜刚出锅，都是热的，放在桌子上了。吃完饭记得吃药。谢谢你。小五姐姐，唐三弟弟，我照顾你是应该的。我去上学了，我会帮你和老师请病假的。你在家好好休息。冰姐姐，我的早餐呢？小强弟弟，你的早餐，我不是给你买了面包、牛奶吗？我不吃面包，我就要吃姐姐做的饭菜。可是我要上学，哪有时间做饭啊？老师说你要照顾我，不给我做饭，我就不让你上学。哎呀，好好好，我去做饭，我真的要迟到了。哎呀。怎么放学时下雨了？比比东姐姐，快给我回家拿雨伞来接我！凭什么？等一会可能雨就停了呢。不行，我要看的动画片快开始了，我没时间等。你不给我拿伞，我就告诉老师你不照顾我。你，小五姐姐，我来接你放学了。唐三弟弟，你生病了怎么能跑出来？小五姐姐，我已经好了，你不用担心我。我们快回家吧。好。姐姐回家给你做好吃的，看什么看？还不快回家，给我拿伞，我才不像唐三那么傻呢！气死我了！刚才的电影真好看。是啊，冰姐姐，明天我还要看电影。小五姐姐，你等下。小五姐姐，你
，我看你陪我看电影已经饿了，这是我给你买的汉堡和饮料，你先吃点东西吧。唐三，你是不是傻？怎么能拿自己的零花钱给姐姐买东西吃？我都是直接拿姐姐的钱买东西。为什么呀？因为姐姐要照顾我啊，如果她不给我钱，我就告诉老师她不照顾我。小强，你这样做是不对的。什么不对？我要她钱有什么错？<笑>说的很好，我想要你们的钱也没什么错。救命啊！强盗抢劫了！不许你欺负我弟弟！弟弟，这是今天的作业，快去写作业。不写，你替我写，我还没看完动画片呢。五六七，我怎么能替你写作业呢？这样老师是不准许的。哼，老师还说让你好好照顾我呢，你不写我就告诉老师你欺负我。告就告。我倒要看看老师是训我还是训你。嘿嘿嘿，小强弟弟，你能不能不要在屋子里玩水枪？地都弄湿了，我就要玩。地湿了你来擦，凭什么？你要照顾我。哎呀，地面湿了很滑，你还跑？我要告诉老师，你不擦地，故意让我摔跤，你是坏姐姐。<笑>小强弟弟，你太过分了。小五姐姐，我的作业做完了。唐三弟弟，你最棒了！姐姐带你出去玩。唐三弟弟，这是姐姐奖励你的冰淇淋，快吃吧。姐姐，你先吃，你吃完了我再吃。唐三弟弟，你是最好的弟弟。你胡说，我才是最好的弟弟。我才是。可是你们都不照顾姐姐啊？为什么弟弟要照顾姐姐？就是姐姐就要照顾保护弟弟，反正我就是最好的弟弟。唐三弟弟才是最好的。哼，那就让小伙伴们来说。我们谁才是最好的弟弟？我最帅，大家一定会希望我当弟弟的。喜欢加号还是减号？我最喜欢加号了，我给加号小五礼物补充能量。啊、咦，加号小五，你怎么不收礼物啊？小强，你要先说出有加号的算式，才可以给我补充能量。有加号的算式好难啊！小强，你还是给我补充能量吧，有减号的算式更简单。不。我才不给减号比比东，你补充能量呢！我最讨厌减号了，每次考试老师总给我减分，我就要给加号补充能量。小伙伴们，你们知道关于加号的算式吗？我听到了，谢谢小伙伴们。二加五等于七，加号小五给你礼物。太好了，我恢复一些能量了。哼、啊，臭小五，小伙伴们一定更喜欢减号。没错，减号多好啊！我就喜欢老师给我们减作业。我要送比比东减号礼物，六减三等于三。怎么样，臭小五，我也恢复能量了。比比东，你少得意，我们加号代表正能量，小伙伴们肯定喜欢加号的多。我来了，冰公主，你是我的好闺蜜，你是来给我送礼物的吗？对不起，小五，我是来给减号比比东送礼物的。为什么呀？因为我喜欢冰雪世界，温度全面带减号才是零下，冰雪才会存在，不然冰雪就会融化了。所以我要给减号比比东礼物，八减三等于五。谢谢你，冰公主。等我恢复能量，我会让整个童话世界都变成零度以下的冰雪世界的。嗯我才不要变成冰雪世界！我们正放假，我还要出去玩呢。我希望老师能给我们加放假的时间。五六七，你的礼物可是我比比东才能佩戴的金色王冠。那又怎么样？八加一等于七。啊，怎么回事？五六七，想不到吧？你的礼物最后还是给我的，八减一才等于七。<笑>对不起，小五，我算错了。没事的，五六七，一会还会有人给我补充能量的。加号小五，我来送你礼物啦！你要怎样才能收到我的礼物？蓉蓉，你还是给我送礼物吧。小五只会给你加假期作业，给我礼物，我帮你把假期作业减到零。蓉蓉，别听比比东的，他才不会那么好心呢。我知道啦，我才不会给比比东礼物呢。只要能想出加法算式，就能给小五礼物。四加一等于五。谢谢你，蓉蓉。哼、啊，臭蓉蓉，我就差一个礼物就能恢复能量了。等我恢复能量，我要把他的身高减成小矮子。比比东，你这样威胁小伙伴，小伙伴都会讨厌你的。六加二等于八。
，加号小五，你一定能最先恢复能量。谢谢你，唐三哥哥。比比东，我也差一个礼物就能恢复能量了。你的减号是负能量，小伙伴们不会喜欢你的。没错，我也来支持加号小五，我要给加号小五礼物恢复能量。太好了，王墨，有了你的礼物，我就能完全恢复了。好的，九加零等于九。啊，怎么会这样？王墨想不到吧？九减零也等于九，你的礼物归我了，我完全恢复了。我要把你们的快乐、你们的假期都减掉。这，这可怎么办？小伙伴们，我还没有恢复，怎么才能阻止比比东破坏童话世界啊？冰精灵，你不是我的守护精灵，给你颗小黑心。不要啊！精灵，你不是我的守护精灵，给你颗小黑心。唐三哥哥，我冤枉啊！小雪精灵，你也不是我的守护精灵。唐三哥哥，我真的是你的守护精灵。别想骗我，给你一颗小黑心。为什么我的伙伴都被驱逐了？难道我也要被驱逐了吗？小五精灵，你是我的守护精灵，我会好好的照顾你的。唐三哥哥，下雨了，让我们进去吧。快回大森林吧。我是不会再收留你了。精灵魔法，小爷爷，唐三太过分了，我让你们保护他，他竟然把你们都赶出来了。族长爷爷，他们不是善良的守护精灵，他们是内心邪恶的暗精灵。小五精灵，我出去玩了，这些零食和玩具留给你吧。唐三哥哥，要不我陪你去吧，我能保护你。算了，小五精灵，我就是出去踢球，不会有危险的。再说你喜欢的动画片马上开始了。好吧，唐三哥哥注意安全。小五精灵，咦，好多好吃的零食，这些零食归我了。啊，小雪精灵，你怎么能抢我的零食呢？什么你的，太小气了，我拿到手了就是我的。<笑>哇，好可爱的布娃娃，我太喜欢了。不要，这是唐三哥哥送给我的。小五，以后你再让他送你一个不就行了吗？这个归我了。<笑>你们太坏了。今天是唐三哥哥的生日，这个生日礼物我准备了好久，唐三哥哥一定会喜欢的。啊，我准备的礼物不见了。冰精灵，谢谢你记得我的生日，还给我准备这么好的礼物。唐三哥哥，我是你最好的守护精灵。这，这不是我给唐三哥哥准备的礼物吗？冰精灵，你为什么要抢我的礼物？小五精灵，你忘了唐三哥哥的生日就算了，怎么还冤枉我抢东西？是啊，小五精灵，你这样做是不对的。冰精灵，咱们去吃蛋糕吧。唐三哥哥不是这样的，<笑>你这个怪兽，不许你靠近唐三哥哥。<笑>冰精灵，你们回来了，刚才有怪兽偷偷溜进来了。小五精灵，你这样是不对的。啊、我。我怎么了？没有怪兽，唐三哥哥怎么知道我们重要？是啊，只要有怪兽出现在唐三哥哥面前，唐三哥哥才会对我们更好。我们好不容易找来的怪兽，就这样被你打跑了。你快离开这里！你不适合和,和我们一起在唐三哥哥身边。什么？你们竟然引怪兽过来？你们这样，所有的小伙伴都不会喜欢你们的。哼，你才是唐三哥哥不喜欢的。你快走吧。是啊，我不信，唐三哥哥最喜欢我了。唐三哥哥，你回来了！他们竟然引怪兽回来！小五精灵、冰精灵，他们早就告诉我了，你竟然引怪兽回来，你太可恶了！唐三哥哥，不是我，你冤枉我了！我要给你一颗小黑心，永远不要出现在我面前！冰精灵、火精灵、小雪精灵，你们是我最好的守护精灵，我带你们去吃大餐！<笑>笨蛋小五精灵，我们早就用暗黑魔法影响唐三哥哥的精神判断了，他现在只相信我们。才不会听你的话呢！我警告你们，谁都不许用魔法告诉唐三哥哥，谁说我坏话，我就把怪兽引到谁身边去。为什么会这样？唐三哥哥，我是真心喜欢你，守护你啊！为什么你要讨厌我？我要回大森林了，再也不和人类做朋友了。不要走，小五精灵，对不起，小伙伴们都告诉我了，是那些暗精灵用暗黑魔法影响我的判断。唐三哥哥，你真的相信我了？太好了！事情就是这样，他们自私贪婪，还用暗黑魔法暗中控制我，欺负小五精灵。不对呀、啊，我们精灵族怎么会暗黑魔法？被你们发现了！鬼新娘，竟然是你搞的鬼！哼
，没有那些小伙伴捣乱，我早就成功了。这次就放过你们，下次就不会这么容易了。<笑>喜欢太阳姐姐还是月亮姐姐？我喜欢月亮姐姐，我要给月亮姐姐一颗小星星。蓉蓉。我可是给你带去了光和热，前几天我还帮助你了呢。天气怎么这么差？我洗的衣服的什么时候才能干啊？我还着急穿呢。蓉蓉，我来帮你。哇，太阳姐姐，谢谢你，你好厉害啊！可是太阳姐姐，你忘了之后的事情了吗？我好渴啊，为什么地上的河流都不见了？因为太阳姐姐一直在天空上。河水都蒸发了，我们去找太阳姐姐。太阳姐姐，你能休息休息吗？再这样下去，我们都没水喝了。不可以，我可是劳动模范，怎么能休息呢？我要坚持工作。太阳姐姐，虽然你帮助了我，可是你总在天上，我们会没水喝的。所以我投月亮姐姐一票。谢谢你，蓉蓉。哼，白眼狼，我努力工作有什么错？我也来投票了，我给月亮姐姐一颗小星星。五六七，你不是说最喜欢白天吗？是啊，白天可以玩游戏，我当然喜欢白天，可是我也要睡觉啊。太阳姐姐，你能回去休息休息吗？我已经好几天没睡觉了，你在天上这么亮，我没法睡觉，我好困啊。不行，我要坚持我的工作，做最勤劳的姐姐。只有月亮姐姐在天空的时候，我才能睡个好觉，所以我要把小星星投给月亮姐姐。谢谢你，五六七。喜欢月亮姐姐的都是想偷懒的人。谁说的？我也喜欢月亮姐姐，我也给月亮姐姐一颗小星星。小雪，你种的树可是我帮你长大的。小树，小树，你要快快长大啊！我还等着吃苹果呢。小雪，我来帮你呀、啊。我的阳光可以促进植物生长，真的吗？谢谢你，太阳姐姐，看我的吧！哇，太棒了！我的树长大了，一定能结好多苹果。我帮了你，你怎么能不给我小星星呢？我还没让你陪我苹果树呢。小雪，你怎么在这哭啊？唐三哥哥，我的苹果树怎么变成这样了？我吃不到苹果了。太阳姐姐一直在天空上，地面又热又缺少水分，植物都被晒死了。都是因为你一直在天空上，我的苹果树才会枯萎的。我不喜欢你，我我又不是故意的。我也不喜欢你，我喜欢月亮姐姐，我给月亮姐姐一颗小星星。冰公主，我又怎么得罪你了？你一直都在天空上，我的冰雪世界都被你的热量融化了，现在那里只有沙粒和石头。我怎么可能喜欢你，月亮姐姐？冰雪世界欢迎你去做客，谢谢你，冰公主。啊、太过分了！我努力工作，给童话世界带来温暖和光明，他们还这么讨厌我，我要回去了，再也不来童话世界了。太阳姐姐，你等等，没有你，大地是无法诞生生命的，没有你，我也会暗淡无光。这两颗小星星送给你，他们也一样喜欢你，只是你太努力了。才会给他们带来了伤害。那好吧，以后咱们轮流在天空上，这样我也能休息休息。小伙伴们，太阳和月亮对于人类都是特别重要的。你更喜欢白天还是更喜欢黑夜呢？谁是史莱克最勇敢的人？小五姐姐。小五姐姐打怪兽保护我们最勇敢了。那你们知道吗？其实小五小时候可是很胆小的。真的吗？当然是真的。真的<笑>小五，你怎么了？唐三哥哥，有毛毛虫。你呀、啊，太胆小了，有毛毛虫踢走就好了。谢谢你，唐三哥哥。小五，你要勇敢起来，我相信你会是勇敢的姑娘。唐三，快来踢球。好了，我去踢球了。小五，把你身上的糖给我吃。为什么？让你给就给，不给就收拾你。你，你欺负人。还有。以后离唐三哥哥远点，你这个胆小鬼不配做他的朋友。小雪，咱们走吧，跟这个胆小鬼说话都觉得丢脸。<笑>小五，你怎么哭啦？小精灵，他们都笑我是胆小鬼欺负我，我想变强大变勇敢。<笑>
：“小五，你晚上到后山去，那里会有你变勇敢的方法。”真的吗？我一定会变勇敢的。外面好黑啊，后山会不会有野兽？我我不敢出去，这可怎么办？小五，你要相信自己，要勇敢的走出去，你一定是个勇敢的姑娘。小五，放弃吧，你胆小懦弱，你就适合待在安全的屋子里。我我该怎么选择啊？小五，在键盘上输入 yy。如果是英勇，你就听我的，去后山寻找勇气的来源；如果是犹豫，你就听我的，待在这里，哪都不要去。我知道了，我是英勇，我要走出去寻找勇气。好黑呀、啊，我我不害怕，我是勇敢的姑娘，我要勇敢。哪来的歌声？好吓人！我我不怕，我要勇敢，我一定要找到勇气的来源。小姑娘，你在找我吗？啊，鬼鬼新娘，我我来找勇气。勇气，小姑娘，如果你回答我三个问题，我就告诉你勇气在哪。好，好的。第一个问题，我刚才的歌声好听吗？好听。这是我听过最好听的歌声，我希望能和你成为朋友，和你一起唱歌。很好，小姑娘，你的回答让我很满意。我可以赠送你一些强大的力量。谢谢你，鬼新娘。第二个问题，什么动物是森林中的百兽之王？这个我知道，老虎最厉害了，它有锋利的牙齿和爪子，还有像鞭子一样的尾巴。森林中的小动物都怕它，所以老虎是百兽之王。很好，小姑娘，你回答的非常完整。我再送你一些强大的力量。谢谢你，鬼新娘。第三个问题，用我送你的力量打败一只强大的老虎。什么？不要啊！好可怕！不行，我我不能害怕，我我要打败你。鬼新娘，我打败老虎了。很好，受的伤疼吗？疼，但是我好开心。勇敢的小姑娘，记住这种打败困难后开心的感觉。当你来到我面前，回答这三个问题后，你找到勇气了吗？我我明白了，谢谢你，鬼新娘。我是一个勇敢的人，我会用自己的力量保护喜欢我的小伙伴的。小伙伴们，我们都是最勇敢的。唐三，比比东，选择做眼睛的魔法宝石吧。这怎么选啊？这些宝石有什么不一样的地方吗？不同的宝石有不同的魔法能力。黑色宝石能看破黑暗，紫色宝石有千里眼的能力，可以看到很远很远的距离。红色宝石能感受灵魂，看到别人看不到的存在。蓝色宝石能看出身体的病症。老师，我选紫色宝石，千里眼可是传说中的眼睛，一定是最好的。那我选蓝色宝石。哇，我的紫色眼睛太厉害了！五六七他们在班级里说话，我都能看得清清楚楚。以后看谁还敢说我坏话？我也喜欢我的蓝色眼睛，希望对小伙伴有所帮助。下面选择你们的魔法翅膀吧。老师，这些魔法材料做翅膀有什么魔法能力吗？唐三，你也太笨了！这里面只有火焰，具有攻击性，当然是火焰翅膀最厉害。老师，我选火焰做翅膀。比比东说的对。其他的材料都没有攻击性，植物翅膀能让植物更好的生长，羽毛翅膀能日行千里，光明之石所做的光明翅膀能帮助人们治疗疾病。老师，我选择光明之石做翅膀。好了，你们的魔法能力都选择完了，一个月后，同学们会评选你们谁是魔法班长。那还用说，我现在这么厉害，他们谁敢不选我？我一定是魔法班长。Later。现在开始投票评选魔法班长，我选唐三做魔法班长。五六七，你怎么能不选我呢？有我在，可是没人敢欺负你们。哼，别人不欺负我们，可是你欺负我们啊！小五，你听说了吗？比比东又把蓝色妖姬的切尔西给烧了，说他的鞋太晃眼了。嗯，听说了。现在比比东太过分了。五六七，臭小五，你们刚才说我坏话。我没有，还说没有，我用千里眼都看到了，给你们点颜色看看，让你们说我坏话。救命啊！着火了！火了
你乱用魔法欺负人，我才不选你当魔法班长呢。唐三最善良了，用魔法帮我治好了烧伤的头发，我选唐三做班长。谢谢你，五六七。唐三，你别高兴的太早了，喜欢得到我庇护的人多了，他们都会选我做魔法班长的。比比东妈妈，我选你做魔法班长，你做了魔法班长。所有的小伙伴都得让着我们。不错，小雪，你做的很好。唐三，看到了吧？魔法班长当然得有强大的力量才行。我来选魔法班长了。蓉蓉，我的好闺蜜，快给我投票吧。比比东，我不能给你投票，我要选唐三做魔法班长。比比东，你快用千里眼帮帮我吧，我的小狗不见了，我怕它有危险。哎呀！蓉蓉，你烦不烦？你没看到我正忙着监督小伙伴呢吗？不能让他们说我坏话，你自己去找就行。小狗没死，怎么都找得到。比比东，你太过分了。<笑>小弟弟，你这咳嗽是感冒了，我帮你治疗。哇，好神奇，我的病好了。小弟弟，以后天凉了记得多穿点衣服，别再着凉了。谢谢你，唐三哥哥。<笑>蓉蓉，你怎么哭了？唐三，我的小狗不见了，我怕它有危险。蓉蓉，你别担心，我有翅膀，我飞到天上去帮你找。谢谢你，唐三。比比东，你有魔法能力，却只想着自己控制别人，不会是合格的魔法班长。而唐三却一直在用魔法能力帮助别人，所以我选唐三做魔法班长。比比东，我有两票了。哼，唐三，你别得意，我有强大的力量，选我的小伙伴都可以得到我的保护，我一定才是魔法班长。比比东，魔法班长可不是看谁的力量强大，而是要真心的帮助小伙伴，只有这样才能成为合格的魔法班长。上学了，小五，你怎么在这哭啊？是啊，你怎么变成这样了？我，我早晨醒来发现自己的衣服、鞋子都不见了，连我的兔耳朵也被偷走了。什么？这个小偷也太过分了！怎么连兔耳朵都偷啊？小五，你说的兔耳朵不会是我这个吧？啊，我的兔耳朵，小雪，你能把我的兔耳朵还给我吗？这个是比比东妈妈送给我的。天润雪，这一定是你妈妈比比东从小五那里偷的，你应该还给小五。咦，冰公主，你身上的衣服怎么是我的粉色？你不是喜欢穿蓝色衣服吗？说起来就生气。这个布娃娃好可爱，比比东，你为什么要抢我的布娃娃？我要告诉老师。啊、什么是抢你的布娃娃？我是和你交换这件衣服送给你，布娃娃归我了。比比东用这件衣服强行换走了我的布娃娃，原来这件衣服是你的，我这就还给你。谢谢你，冰公主，这个布娃娃是我最喜欢的玩具，送给你吧。哇，好可爱的布娃娃，我喜欢。小五，如果你给我一个布娃娃，我也把这个兔耳朵还给你。好啊，这个布娃娃送给你，很可爱。那给你兔耳朵，谢谢你，小雪。我也好想要玩具。对了，小五，这件裙子你要不要？如果你给我玩具，我就把它给你。这就是我的裙子啊，你从哪得到的？这件裙子就放在我家门口了，你要送我什么玩具啊？五六七，你喜欢奥特曼，这个奥特曼手办送给你吧。哇，太好了，我最喜欢奥特曼了。现在就差鞋子了，小强，你脚上怎么穿着女生的鞋呀、啊？这不会是我的鞋子吧？什么你的？这就是我的，我穿着大小正好，不信你看。哎呦，我的脚！小强，你的脚比我的脚大，穿我的鞋当然会不舒服。哼，我不要这个鞋了，这可是我从比比东那用一罐蜂蜜换的，这下亏了。小强，这个熊大造型的布娃娃送给你。哇，这个布娃娃我喜欢。这下我所有的衣服饰品都找到了，谢谢大家，我先走了。咦，你们在这干什么？我都等你们半天了。快把我放你们那个东西都还给我！妈妈，你是说小五的衣服吗？都被他用玩具和我们交换回去了。可恶，来晚了。
咦，这些玩具也不错，能换不少钱。快把这些玩具都给我！比比东，这是我们的玩具，凭什么给你？啊、我也和你们交换。乖女儿，这个给你。妈妈，这是男生的衣服。没事，都一样。快把布娃娃给我。很好，这件裤子给冰公主。你，你又要抢我的布娃娃，你太过分了。不想挨揍就快点给我。这双鞋就给五六七你吧。这双鞋很好，我穿大小正合适。这个奥特曼手办归你了。小强，这个锤子给你吧，正好你喜欢劈木头。这个锤子看着好眼熟啊，好像在哪看到过。快点把熊大布娃娃给我，好吧？不错，这么多玩具应该能卖不少钱。<笑>小雪，你手里的衣服是我的，能还给我吗？可以啊，我要这男生衣服也没用，不过我想吃零食。好，我用汉堡和你换。唐三，这个裤子是不是也是你的？是啊，那你可以用一杯奶茶和我交换。嗯，好吧，这杯奶茶给你。这双鞋我穿着很好看，如果你想要回去，就得给我一个汉堡和一杯奶茶。我最后的汉堡奶茶都归你。好了，我的衣服也穿好了，我要去上学了。停，唐三，这个昊天锤你忘了吗？我也想吃汉堡和奶茶。对呀、啊，我怎么把昊天锤忘了？可是我没有汉堡奶茶了，要不我这还有一瓶可乐，给你吧。可乐，可乐很好喝，可是妈妈说喝可乐对身体不好。哎呀，好纠结啊，我到底要不要和唐三交换呢？